Dando continuidade à série de lançamentos de unidade básica de saúde, o prefeito Emanuel veio aqui no Jardim Jockey Club. Ele lançou mais uma unidade básica de saúde. Essa aqui irá atender mais de 500 famílias em torno dessa região. Um dos representantes da Associação dos Moradores aqui do Jardim Jockey Club, o seu Romildo, falou da importância dessa unidade básica de saúde, até porque a população aqui estava tendo que ir do outro lado da pista para ser atendido. Ele falou que vai cobrar o andamento das obras. Era uma reivindicação antiga, né? a gente já estava acompanhando esse projeto, a gente sabia que também já estava aprovado pela Caixa Econômica Federal é, essa unidade aqui, como também tem uma parte para fazer, que é a parte de ginásio, que também está aprovada. Então, acho que foi lançado hoje é, uma pedra, né, o, o início da obra, e nós, como associação, vamos estar tá fiscalizando, olhando e até a conclusão dessa obra aqui. Hoje nós somos atendidos na unidade do Parque Atalaia. Existe toda uma dificuldade para atravessar a avenida de, de fluxo de movimento muito grande. Né? Temos algumas dificuldades no bairro, mas ela vem em boa hora. Eu conversei com o prefeito Emanuel sobre essa obra que foi lançada hoje aqui no Jockey Club. Ele falou de investimentos e prazo de entrega e quantas pessoas serão atendidas. Investimento aqui é em torno de 900 mil reais, uma contrapartida de 15% da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Vai atender, basica, vai ser entregue no aniversário de 299 anos de Cuiabá, ou seja, em 8 de abril do ano que vem, e vai atender em torno de 500, de 500 famílias, abrangendo aqui toda essa região que envolve, ladeando o Jockey Club, como Parque Cuiabá, como Real Parque, como Pauliceia, Atalaia, que tem centros de saúde, mas não tem na sua localidade, na sua proximidade, um, uma unidade básica de saúde com equipes de saúde da família pronta para atender com a saúde preventiva toda a população. Emanuel também falou da sua política na área de saúde já nesse primeiro ano de gestão. Nós temos em 22 anos, desde que o Ministério da Saúde lançou o programa de saúde da família, Cuiabá, por dados oficiais do Ministério, precisa ter 120 programas de saúde da família para atingir a cobertura de toda a população, principalmente a população mais carente, menos favorecida. Em 22 anos, Cuiabá construiu 50, 70 unidades de saúde da família. Portanto, faltam 50. Nós já estamos lançando aqui, daqui para o final do ano, com o compromisso com a população cuiabana de até meados do ano que vem entregar 40 programas de saúde da família prontos em pleno funcionamento, certo? atendendo a, a saúde pública, atendendo a população através da atenção básica, da saúde preventiva, da atenção primária. Ou seja, isso é prova de uma gestão equilibrada, de uma gestão que preza pela lei de responsabilidade fiscal, pelo zelo com o dinheiro público e principalmente uma gestão humanizada, sensível, que prioriza os mais carentes, os menos favorecidos.